सबसे पहले तो आप सब का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज जो हम आप सब के सामने जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस नाटक को लिखा है अमृत प्रताप सिंह यानी कि आप सब की रांझण ने और उस नाटक का नाम है जमीन का टुकड़ा नमस्ते अब आपके सामने नाटक प्रस्तुत किया जाएगा ये कहानी उस मां की है जिसने एक के बाद एक तीन बेटियों को जन्म दिया और अपने इस गुना की सजा उसे अपने घर से निकाल के उसके पति ने दी उस पति ने जिसने इनसे शादी करते समय फेरे लेते समय इनसे वादा किया था कि ये उनके हर सुख दुख में इनका साथ देंगे तीन बेटियों का सुख उन्हें सुख नहीं बल्कि इस मां का अपराध लगा पर उस मां ने हार नहीं मानी उसने अपने दम पर अपनी तीनों बेटियों को बड़ा करने का फैसला लिया धीरे धीरे वक्त बीतता गया और बेटियां बड़ी हो गई पर अकेली लड़कियों के लिए समाज के लोगों में घड़ी की सुई वहीं अटक गई थी मर्द ने हमेशा महिला को कमजोर समझा और लगा अपने इशारों पर कठपुतली की तरह नचाने तीनों में से एक बहन एक खूबसूरत नौजवान के झांसे में फंस गई और अपनी ही बहन को धोखा देने के लिए तैयार हो गई उस नौजवान ने पैसे की लालच में प्यार का ढोंग एक बहन के साथ किया और शादी दूसरी बहन से कर ली इस धोखे और लालच के खेल में वो नौजवान जितना लूट सकता था उतना उससे लूटा और एक दिन अचानक गायब हो गया वो वहां से भाग गया दौलत के साथ साथ वो लूट चुका था विश्वास उसने इस कदर दोनों बहनों को दूर कर दिया कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते थे और तीसरी लड़की उसके साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ हालात ने उसे अपने पति से अलग कर दिया उसे अकेला समझकर किसी हैवान ने उसके साथ धोखा किया एक फरिश्ता बन के एक भाई बनकर अपनी बहन को धोखा दिया उसे पानी पिलाकर उस पानी में बेहोश होने की दवाई मिलाकर उस लड़की को बेहोश करके उसका बच्चा चुराकर वहां से भाग गया उसने पैसों की लालच में एक माँ को हमेशा के लिए अपनी इकलौती औलाद से दूर कर दिया और जाकर किसी अनजान आदमी को बेच दिया सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी रो रो के क्या हाल हुआ होगा उसका कैसे गुजर रहा होगा उसका एक एक दिन एक एक पर ये देखकर भारत माँ आग बबूला हो गई और वो उन औरतों के सामने आई और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि किस चीज का आपको सबसे ज्यादा दुख है क्यों हम एक इंसान नहीं समझा जाता क्यों हम हर बार सिर्फ एक माँ एक बेटी एक पत्नी बन के रह जाते हैं क्यों हमें हमारी पहचान हमारा वजूद देने से इनकार कर दिया जाता है क्यों हम पे होते हुए जुल्म देखकर धरती हिल नहीं जाती और फिर जैसे धरती माँ और भारत माँ ने अपनी बेटियों की आवाज सुन ली उनका प्रकोप उनकी बेटियों को सताने वालों पर टूट पड़ा जमीन फट गई आसमान टूट पड़ा और एक एक करके बाप बेटे पति पिता नाम के वो सब लोग जिन्होंने उन औरतों पर जुल्म किए उनके साथ गलत किया उनके हक को छीना एक एक करके उनको निकलना शुरू कर दिया पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जब एक औरत को बनाया तो उसके सीने में एक बहुत बड़ा दिल रख दिया इतना बड़ा कि जिन मर्दों ने उन पे जुल्म किए उनके साथ गलत किया उनके अधिकारों को छीना उन्हीं मर्दों पे जब मुसीबत आई तो ये औरतें अपना सीना तान कर उन्हें बचाने के लिए वहीं खड़ी हो गई और तो और उन्हें बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राण तक की आहूति दे दी लोगों 
लोगों के सामने उन्हीं में से एक औरत की आत्मा से पूछना चाहती कि आखिर क्यों बचाना चाहती थी आप उन्हें जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया आप पर इतने जुल्म किए आपका हक छीन लिया आपका अधिकार नहीं दिया बोलिए आंखों में जो टूट गए वो केवल सपने थे जो मुझसे बिछड़ गए पर वो तो मेरे अपने थे खून के रिश्ते खून बहाकर नहीं खून से सींच कर उन्हें बचाया जाता है फिर चाहे वो रिश्ता एक बाप बेटी का क्यों ना हो पति पत्नी का या भाई बहन का ये खून के रिश्ते होते हैं जिन्हें बहुत संभालना होता है इन्हें सांझना पड़ता है क्योंकि ये रिश्ते एक ही झटके में टूट सकते हैं बहुत नाजुक होते हैं ये रिश्ते बहुत मुश्किल काम होता है ये लेकिन मुझे गर्व है हमारी औरतें हमारी महिलाओं पर क्योंकि ये काम हम मर्दों से बेहतर ही कर लेती हैं ये रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते की तरह नहीं होता जो जन्मों जन्मों का होता है पर हाँ ये रिश्ता मरते दम तक रहता है वो बचपन में पेड़ पर चढ़ना आम तोड़ना इमली तोड़ना उसके साथ ही रिश्ता खत्म नहीं होता ना ही कुर्ते की सिलाई की तरह उधरने की उसे जल्दी होती है ये रिश्ता खून का रिश्ता होता है जो जिस्म में बहता जब सांसें रुक जाती हैं, तब भी ये जिस्म में ही रहता है ये रिश्ता एक धागा नहीं है जो कलाई पर सजाया जाता है ये रिश्ता जीवन की डोर है जो हम चाह कर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकते आज जिन औरतों की कहानी देखकर आप सबकी आंखें नम हो गई है वो आज भी जिंदा है आज जहाँ मौजूद हर किसी के घरों में है वो उन्हें बचाने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है बल्कि अपनी आंखें खोलकर सिर्फ अपने दोनों हाथों से उन्हें अपनाना है उन्हें आपकी संपत्ति सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा इजहार चाहिए जिद आपसे बेहतर बनने की नहीं है ये बस आपसे बराबरी के दर्जे की उम्मीद करती है क्या प्यार के बदले प्यार मांगना गुना है बोलिए कब तक ये इन डर के साथ जीती रहेंगी कि जिस घर जिस रिश्ते में ये जी रही है उसमें से किसी भी वक्त इन्हें हाथ पकड़ के निकाल दिया जा सकता है आखिर कब तक उन्हें अपने ही घर में मेहमान बनकर रहना पड़ेगा कब तक आपने मेरी आंखें खोल दी आज सबके सामने मैं वादा करता हूं कि घर पर मेरी पत्नी और मेरी बहन को इज्जत और बराबरी का दर्जा दूंगा मैं भी आप सबके सामने मेरी छोटी बहन से माफी मांगता हूं जिसकी आजादी मैंने छीन ली थी बहुत अच्छे अमृत हमें आप पे गर्व है कावेरी एक बुरे आदमी की वजह से हमारे बीच में दूरियां नहीं आनी चाहिए हम तो बहनों से बढ़कर हैं
शुक्रिया आपको आपका बेटा मिल गया नहीं माँ बोलती है कि दुनिया की हर माँ को खुश रहना चाहिए तो चलो इसी बात पे जब तक आपको आपका बेटा नहीं मिलता अब हमें ही अपना बेटा समझ लीजिए दीदी माफ कर दो हमको बचपन से लेकर आज तक अपने आप को अनदेखा महसूस करता आया हूं शायद इसी वजह से जायदाद हिस्सा सबकी लालच मेरे अंदर भर गई थी और इस लालच ने मुझे अपनी अपनी बहन अपने लोगों से दूर कर दिया लेकिन अब नहीं तुम्हारा हिस्सा साइन कर दिया मैंने अब तुमसे ये तुम्हारा हक ना मैं क्या कोई भी नहीं ले पाएगा तुमसे कितना अच्छा लिखती हो तुम तुम्हारी बातों ने हमारी आंखें खोल दी उदय यार हो सके तो माफ कर देना यार एक बाप का बेटे के बेटे के लिए इतना प्यार स्वार्थ कुछ भी समझ लो लेकिन माफ कर दे यह तुम्हारे मानक का सामान उसे कपड़े मानक ने हमें समझाया कि हर मां को खुश रहना चाहिए तो फिर मैं इस मां को दुखी कैसे कर सकती थी चाची जी कबीर हमसे ज्यादा आपके पास खुश रहेगा मैं एक बने बनाए रिश्ते को तोड़ के एक नया रिश्ता जोड़ने का बोझ उस छोटे से बच्चे पे नहीं डालना चाहती उदय की भी यही चिंता थी और मैं उससे सहमत हूं कबीर को मानक हालात ने बनाया और मानक को कबीर बनाना हमारी गलती होगी बेटा ऐसे फैसले जज्बात में नहीं सोच समझ के लिए जाते हैं औलाद का सुख क्या है इसका तुम्हें भी अंदाजा नहीं अब्बू मैंने कबीर के बिना इतने दुख से है कि सुख का अंदाजा मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता मैं अपनी खुशियों के लिए कबीर की खुशियों को दाव भी नहीं लगाना चाहती अगर वो यहां पे रहेगा तो मैं समझ लूंगी कि मैं खुश हूं भारत माता की जय जय हिंद शुक्रिया मंत्री जी अमृत प्रताप सिंह वो नाम जिसने अपनी नई सोच की कहानियों से अवार्ड प्राप्त कर ना केवल अपना बल्कि हमारे पूरे प्रांत का नाम रोशन किया मैं अब चाहूंगा अमृत प्रताप सिंह और हमारी सबकी रांझन एक बार फिर मंच पर आए और आपके समक्ष दो शब्द कहें चाहिए अमृत 
आपका मंच आपका इंतजार कर रहा है उन्नीस सौ सैतालीस लाहौर में एक लड़की थी जिसे रांझन के नाम में गुमनाम होकर एक गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ती थी और अपनी कहानियां छपवानी पड़ती थी पर आज आठ साल बाद वो लड़की आप सबके सामने खड़ी होकर अपनी बात कह भी पा रही है और आप सब लोग उसे सम्मानित भी कर रहे हैं उन्नीस सौ सैतालीस लाहौर तीज और त्योहार वाले दिन लड़कों की तरफ बीच सड़क नाचने के बारे में हम लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी आज के दौर में हम आप सबके सामने बीच सड़क पर नाटक कर रहे हैं पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में औरतें बीच सड़क पर नाचकर त्योहार भी मनाएंगी आठ साल पहले देश तो आजाद हो गया था पर औरत आजाद नहीं हुई थी पर आप लोगों का साथ रहा तो हम इन बेड़ियों को तोड़कर औरतों को जरूर आजाद कर देंगे अब आने वाले कल की उम्मीद में हम आज को तो नहीं छोड़ सकते ना इसीलिए लाहौर में देखे एक सपने को हम आज सच करेंगे चल वशमा आज वो सपना जिएंगे जो हमने लाहौर की गलियों में देखा था और फिर हम सबको अपनी अपनी मंजिल मिल गई वशमा अब पूरी आजादी के साथ ना सिर्फ खुद डांस करती है बल्कि मोहल्ले की औरतों को भी सिखाती है उदयवीर जी हॉकी के कैप्टन बन चुके हैं और आजकल अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं रंधीर का नाम और उनका अखबार दोनों अब बहुत बड़े हो चुके हैं अपने आर्टिकल्स के जरिए औरतों को उनके अधिकार और बराबरी का दर्जा दिलाने की उनकी जंग आज भी जारी है और मैं यानी आपकी रांझन तो मेरी कहानी आज भी हर सुबह अखबार में छपके लोगों के घरों तक पहुंचती है और उन्हें झंझोर के जगाती है इस संदेश के साथ कि आज की महिला किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज